Bueno, señores, las 6.34 minutos es el gobierno de la mañana. Carlos, buenos días. Gracias, Ivonne. Equipo, ustedes, amigos, que nos sintonizan en esta hora de la mañana. Quiero llamar la atención al encargado de negocio de los Estados Unidos en la República Dominicana, el señor Robert Thomas. Llamar la atención también al director de migración y, ¿por qué no? ¿Llamar la atención a ellos o, la, o llamar la atención de ellos? ¿Cómo la, es la cosa? Llamar la atención a ellos, porque lo, el comentario hicieron? que voy a realizar, ellos tienen que ver con lo que voy a decir. Pero ellos hicieron algo mal. Y hay que prestar atención, lo voy a decir ahora. Porque es Se diferente está dando... de llamar la atención de ellos frente a cosas, sí. o llamarle la atención a ellos por, acciones, por malas acciones. Gracias, Ivón. Miren, <risa> se está presentando una situación en la República Dominicana complicada. Hemos visto el auge, el crecimiento, la preparación de parte de un sector de los abogados, que son estos abogados dedicados al área de migración. Se han preparado en esa área, de hecho han recibido incluso hasta reconocimiento de otros países de la forma como manejamos ese tema. Como orienta. Ahora, resulta que se, en, lo, en los últimos días hemos visto una gran cantidad de abogados y no abogados que comienzan a dar asesoría migratoria y más que la asesoría están estafando a la gente. ¿De qué forma? Primero, le preparan el perfil y segundo, lo comprometen con un contrato que si ese ciudadano que fue a buscar un servicio obtiene el visado le tiene que pagar una cantidad de dinero y eso es preocupante, muy preocupante es por eso que desde ya estas autoridades que acabo de mencionarle tienen que prestarle atención a eso que está sucediendo. Per, per, perdón, perdón, ahí. Eh, casualmente en el día de an, eh, el pasado martes, la Embajada de los Estados Unidos emitió un comunicado advirtiendo a la ciudadanía no llevarse de los asesores mm. migratorios. Yo creo que eso iría ahí en consonancia con lo que usted dice. Sí, llamar la atención también al Colegio de Abogados porque debemos protegernos. Hay abogados capacitados, serios, que están dando asesoría migratoria, reitero, de manera responsable, y lo están haciendo muy bien, y fortalecen, fortalecen el gremio de Déjame abogados. Déjame saludar a la doctora Carmen Herrera, Exacto. experta en migración, que hace la sección de migración en el show del mediodía, una persona capaz, responsable, honesta. Un abrazo para mi querida doctora Carmen Herrera. Pero hay otros, hay otros que se han dedicado, señores, a estafar personas. También hay personas que no son abogados, que hacen un taller de un fin de semana en derecho migratorio y ya se creen especialistas. Como los y, co coaches, y, los comienzan a, y comienzan a, a dar no consultas. Y los coaches, tú no has visto los sí, coaches. Sí, y están cobrando entre 1.500 <risa> y hasta 3.000 pesos por consulta. Y como somos un pueblo creyente, ignorante, y en la mayoría... Y médico, y que periodista sí, también. No, no, de todo, Ivonne. En esta la sociedad locura. aquí hay compl complicaciones por toda parte. Pero mm. comienzan a dar asesoría y resulta que están estafando a la gente. El Ministerio Público tiene la responsabilidad de llamar a esas personas que le están haciendo esos contratos, que lo están prácticamente comprometiendo. Conozco de caso de personas que fueron a un donde un abogado de esto migratorio y resulta que él le preparó, primero le prepara un perfil falso. Por lo regular es un perfil falso. A una persona que no tiene las condiciones, lo preparan como, como el máximo para que vaya a buscar esa visa, para que el, el cónsul no se la niegue. Pero aparte de eso, le, lo comprometen que si obtiene el visado, le tienen que pagar entonces un dinero extra a ese eh, especialista en migración o no especialista. Legal. Eso es un robo. Eso es una estafa y hay que prestarle atención.